সবাইকে স্বাগত আজকে আমি আলোচনা করব হাফ ওয়েব রেকটিফায়ার নিয়ে আর আমি আছি আপনাদের সঙ্গে শাওন আহমেদ এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলার পূর্বে আমি কিছু কনসেপচুয়াল পয়েন্ট নিয়ে কথা বলব এখানে দেখা যাচ্ছে একটি সার্কিট আর এখানে একটা টিসি সোর্স যেটা সার্কিটে সাপ্লাই দিচ্ছে সোর্স হিসেবে আর এখানে আমরা একটি ব্রেক লক্ষ্য করতে পারছি তাই আমরা এটিকে বলতে পারবো এটি একটি ওপেন সার্কিট তাহলে আমাদের আউটপুট ভোল্টেজটা কি হবে যেহেতু এখানে কোনো কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে না সো এখানে কোনো ভোল্টেজ ড্রপও হবে না তাই এখানে সোর্সের মধ্যে যে ভোল্টেজটা রয়েছে সেই ভোল্টেজটাই আমরা আউটপুটে পেয়ে যাব ভি আউটপুট হবে সোর্স ভোল্টেজ এবং সাইনোসোডিয়াল ওয়েবের জন্য একই রকম ব্যাপার হবে এখানেও ভোল্টেজের যে আউটপুট সেটি হবে সোর্স ভোল্টেজের সমান এবং আমরা যদি আরেকটি ইমেজ লক্ষ্য করি যদি শর্ট হয়ে যায় সার্কিটটা তাহলে তার আউটপুটে কি হবে যেহেতু এই সার্কিটটি শর্ট সো ম্যাক্সিমাম কারেন্টটা এই শর্ট সার্কিট দিয়ে প্রবাহিত হবে যেহেতু এই ব্রাঞ্চটাতে কোনো রেজিস্টেন্স নেই তাই এখানে কোনো ভোল্টেজ ড্রপ হবে না কারণ সূত্র বলে যেহেতু আর সমান জিরো সো আই যাই থাক না কেন জিরো আর আর সমান জিরো আই গুণ করলে আউটপুট আমরা জিরোয় পেয়ে যাব এবং এই একই সূত্র প্রভাব বিস্তার করবে বা খাটবে যদি সেটা সাইনোসোডিয়াল ওয়েব হয়ে যায় সেই সোর্সটা ওকে আচ্ছা এবার আমরা আরেকটি সার্কিট খেয়াল করি এখানে দুইটি সোর্স দেখা যাচ্ছে একটি হচ্ছে বারো ভোল্ট আর একটা হচ্ছে তিন ভোল্ট তো আমরা যদি তিন ভোল্টের এখানে ভি আউটপুটটা ডান পাশে আমরা কি পাবো সেটা আমরা এবার একটু চিন্তা করি যেহেতু আমাদের এখানে এটি তিন ভোল্টের এই ব্রাঞ্চের মধ্যে একটি সোর্স রয়েছে সো ব্রাঞ্চের ভোল্টেজও এখানে তিন ভোল্ট এবং সোর্সের ভোল্টেজও তিন ভোল্ট তো আমরা যদি এখানে একটি কারেন্টটা যদি আমরা অ্যাপ্লাই করতে থাকি তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে বারো ভোল্টের যে সোর্স থেকে যে ভোল্টেজটা আসছে রয়েছে সেটি রেজটা আরে গিয়ে ড্রপ করবে ড্রপ করার পরে সেটা আমরা ওই ঘুরে তিন ভোল্টই পাবো সো আমরা বলতে পারি যে এখানে ওই ভি আউটে তিন ভোল্টটা কনস্ট্যান্ট থাকবে সেম জিনিসটা এখন যদি আমরা একটি ডায়োড ব্যবহার করি মানে থ্রি ভোল্টের জায়গায় আমরা একটা ডায়োড বসিয়ে দিলাম ওকে তাহলে আমাদের কি হতে পারে সেটা আমরা একটু চিন্তা করব এখানে ডায়োডটা বসানোর ফলে এখানে আমাদের এটা ফরওয়ার্ড বায়াস হয়ে গিয়েছে যদি আমরা এই ডায়োডটাকে সিলিকন ডায়োড ধরি তো সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারবো যে এটা পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট একটা উপর যেমন তিন ভোল্টের সোর্সটা রয়েছে সো এখানে পয়েন্ট সেভেন ভোল্টের মতো একটি কাজ করবে এবং পয়েন্ট সেভেন ভোল্টের যে এক মানে হলে সেই ডায়োডটা অন হবে এবং সেই তারপরে সেটি একটি শর্ট সার্কিটের মতো বিহ্যাভ করবে এবং তারপরই কারেন্ট ফলো ফ্লো করা স্টার্ট করবে ওকে আচ্ছা এখন যদি আমরা ডায়োডটাকে আইডিয়াল ডায়োড ধরি তাহলে আইডিয়াল ডায়োডে কোনো প্রকার ভোল্টেজ থাকবে না সোর্সের মতো সেটা সরাসরি শর্ট হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে পুরোপুরি আমরা ভোল্টেজের আউটপুটটা জিরো পাবো কেন পাবো একটু আগেই আমি সেটা আলোচনা করেছি এবং এটি যদি একটি প্র্যাকটিক্যাল ডায়োড বা সিলিকন ডায়োড হয় সেক্ষেত্রে তার ভোল্টেজের আউটপুটটা আমরা পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট পাবো কেন পাবো সেই জিনিসটাও আমি একটু আগেই আলোচনা করেছি ওকে যদি আবার সিলিকনের জায়গায় জার্মেনিয়াম ডায়োড হয় সেক্ষেত্রে আবার পয়েন্ট থ্রি ভোল্ট হবে ওকে আচ্ছা এবার আমরা আরেকটি সিনারি দেখবো যে সেইখানে ব্যাটারির পোলারিটি যদি আমরা চেঞ্জ করে দিই ডায়োড ডায়োডের জায়গায় রয়েছে শুধুমাত্র আমরা পোলারিটি চেঞ্জ করে দিলে সেই ক্ষেত্রে রেজাল্ট আমরা কি পাবো সেটা আবার একটু দেখি আমার মনে হয় আপনারা সবাই জানেন যখন সোর্সের পজিটিভ টার্মিনালটা ডায়োডের পজিটিভ পজিটিভ টার্মিনাল স্পর্শ করে বা কানেক্টেড হয় তখন সেটা ফরওয়ার্ড ভয়াস আর যদি সোর্সের পজিটিভ পোলারিটি বা পজিটিভ দিকটা ডায়োডের নেগেটিভ প্রান্তে যদি কানেক্টেড হয়ে যায় সেক্ষেত্রে সেটি হয়ে যাবে রিভার্সড ভয়াস আর যখনই ডায়োড রিভার্স ভয়াসড হবে তখন অবশ্যই সেটি একটি ওপেন সার্কিটের মতো কাজ করবে কোনো কারেন্ট ফলো হবে না এবং আমরা সোর্সের যা ভোল্টেজ থাকবে সেটাই আমরা আউটপুটে পাবো কেন পাবো সেটিও আমি একটু আগে আলোচনা করেছি তো এই বিষয়গুলো ছিল একদম বেসিক কনসেপ্ট এখন আমরা অ্যাকচুয়াল সার্কিটে চলে যাব ওকে লেটস কো তো এই সার্কিটের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ভিআই ইনপুট সোর্স ডায়োড রেজিস্ট্যান্স এবং রেজিস্ট্যান্স এখানে গ্রাউন্ডেড করে দেওয়া হয়েছে ওকে আবার আরেক ধরনের সার্কিট দেখা যায় যেখানে সোর্সটাকেও গ্রাউন্ড হিসাবে গ্রাউন্ডের সাথে কানেক্টেড করা হয়েছে ডায়োড রেজিস্ট্যান্স সেটাও হচ্ছে 
डायोड रेजिस्टर इटा सीरीज थे के ग्राउंड टेक कनेक्टेड करें शे इटा कंप्लीट सर्किट अब अगर किसी कुछ बोये देखा जाए जे पूरो सर्किट डायग्राम टा एकदम पूरो पूरी कनेक्टेड करें तो आवश्य ओके अब अगर किसी कुछ बोये देखा जाए जे ट्रांसफॉर्म सोर्स से जाके ट्रांसफॉर्मर यूज़ करा हुआ है जो बीच बोलते हैं शेटा के तरफ पर एक कन्वर्ट करे शेटा के स्टेप डाउन करे अपना नाइन बोल बस सिक्स बोल्टे नहीं है शाह हुए चे एवं शेटा के डायोडर मध्य में लोडर मोते पढ़ान हो रहा है इट्टा चेष्टा करा हुआ है चे तो ये सिनारी गुलो एक एक तब ओके ताहोले हमरा पोथम केस टनी एक त्वालोचना कोरी जिकने साइनोसोडियल सिग्नल टा एप्लाइड वोल्टेज हिसे बे एप्लाई करा हुए चे अब ए सिग्नल एर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड टा होच्छे बीएम आ अथवा बीएम के हमरा पीक वोल्टेज जो बोलते पारी एवं बी आई शमन होच्छे सो हमरा बोलते ही पारी जब बीएम साइन ओमेगा तो एक ए साइनोसोडियल बोल्डेस के हम लोग जो दी ए रेक्टिव सर्किट अप्लाई करी शेटर इफेक्ट की हो शेटर बार हम लोग देख पो तो फर्स्ट के जी हम लोग देखते हो बच्चे साइनोसोडियल वाले पर पॉजिटिव दिखता पोतो में अप्लाई होले पोतो में प्लस दिए ठुके शेटा आवर नेगेटिव पे बैक करो बे एवं ये टके जो दी हम so register अमर output टकी बाबू जे ये ideal direction खाने short होए गए लो so source से positive cycle है जहाँ voltage टा थाक बे same same जिनिस टे अमर output टे बाबू कारण ऊपर टा short होए गया चे अर्क टा भाव अपन जो चिंता चिंता करें जे इखाने register और voltage source parallel ही गए चे so parallel है की थाके अमर जानी voltage same थाके तो रेजिस्टर का वोल्टेज शोमन भी आउट है माने भी आउट जितना आउटपुट बोलते हैं शेटा रेजिस्टर का वोल्टेज अब रेजिस्टर जेतु वोल्टेज सोर्स सोर्स जाते पॉजिटिव दिखे जाते पैरालल है क्या लो सो सेम 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 सो भी आउटपुट इक्वल टू भी इनपुट सेम ओके एक उन चुलों में मजे लेटे हम लोग देखते ही पच्चीस � सो एक अंदर ये कोनो कारंट फुल हो बेना आर कारंट फुल हो बेना मन्ने शेखने आई शोमन जीरो सो आर एर भैलू जाई हुक आर आर आई जो दी आर एवं आई जो दी हम लोग गुण करें थे सो वी इक्वल टू जीरो कारण आई शोमन इखने होच्छे जीरो आर ये जो नो हम लोग सेकेंड हाफ पेर प्लॉट टा ये भावे हम लोग फ्लैट करे हम � एको ना हमरा सेम सर्किट टाइ आलोचना करूँ बो पॉजिटिव हाफ साइकिल जोनो एकाने पोथो में पॉजिटिव प्रांतों थे के जो दी कारेंट टाइ जो दी बेर हो जाए शेक्षित्रे हमरा शुद्ध पार्थो कुटा होता है आगे सर्किल शते जो आगे हमरा आइडियल डायोड यूज़ करे चिल्लम शेजोन नोटर पूरो पूरी शॉट हो गया चिल्लो आई टक के हमरा बोलते पारी 0.7 वोल्ट बैटरी, ओके? चाहे वो एक इम्पोर्टेन्ट जिनिश टू चिंता करें, जो कौन वोल्टेज देखा ने जीरो आश्लो भी इनपुट है, साइनोसिडल लोए पे ठीक है जो हम वोल्टेज जीरो आश्लो तो हम क्या होगा आउटपुट है जीरो वोल्टेज होगा, अब अध्यान जो हम पॉइंट वन वोल्टेज आश्लो तो होलो क्यों होगे जीरो वोल्टेज होगे कारण आम्रा जानी जे ए जे इखने जहाँ मर्सी लिकोन डायरेक्ट टाइ यूज यूज करे करे थी इखने तार वोल्टेज होच्छे जीरो पॉइंट सेवेन तो ए इटा के जो दे अमी ऑपरेशन नियास्ते चाहे ता होले आम्र की तो मिनिमम वोल्टेज जीरो पॉइंट सेवेन होते होगे सो जीरो पॉइंट सेवेन वोल्टेज � अर्थात जोखोनी हमार वोल्टेज टा आशा शुरू करवे भी इनपुट थे के 0.8 वोल्ट तो खोनी डायोड ऑन होए जावे ओके एवं हमरे बोलते पारी जे जोखोन डायोड ऑन होए जावे तो खोन कारेंट फ्लो होवे एवं तो खोन हमरा आउटपुट की बाबो आह इनपुट जाय होग तात्थे के हमरा डायोड एर वोल्टेज टा बात दिले बस सिलिकॉन 
তো এখানে আমরা এভাবে বলতে পারি আপনি যদি যে কেভিএল ল ইউজ করেন এখানে আমরা আমি আশা করি আপনি কেভিএল কেসিএল নোডাল মেশ সুপার নোড মেশ মানে আপনার ডিসি সার্কিট বা এসি সার্কিটের কনসেপ্ট ক্লিয়ার রয়েছে আর যদি ক্লিয়ার না থাকে আমার ভিডিওগুলো দেখতে পারেন সো আমরা এখানে কেভিএল ল ইউজ করব কেভিএল ল যদি আমরা ইউজ করি সেক্ষেত্রে আমরা আউটপুট ভোল্টেজ কি পেয়ে যাব যে ভি জিরো ইকুয়াল টু ভিআই মাইনাস পিটি এখন আমরা একটু গ্রাফিক্যালি চিন্তা করি যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইনপুট জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান জিরো পয়েন্ট জিরো টু জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি এবং এখানে রয়েছে পয়েন্ট সেভেন এবং পয়েন্ট সেভেন পর্যন্ত সেখানে কোনো কারেন্ট ফ্লো হবে না সেটি আমরা আউটপুট গ্রাফে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে এই পয়েন্ট সেভেনটের যে ইনপুটের যে ভোল্টেজ সেই পর্যন্ত এখানে পুরোপুরি জিরো রয়েছে যখন এই পয়েন্ট সেভেনের ইনপুটে ক্রস করে গেল তখন এখানে আউটপুটের মধ্যে সে সেই আউটপুটটা দেওয়া শুরু করলো ওকে তার আউটপুটটা হয়ে যাবে ভি এম মাইনাস ভিডি তো এই ভি এম মাইনাস ভিডি যদি আমরা গ্রাফিক্যালি যেটা আঁকতে যাবো এটা সবচেয়ে ইজি ওয়েটা হচ্ছে আমরা পয়েন্ট সেভেনের যে ভোল্টেজটা রয়েছে এটা একটা লাইন ড্র করব এবং যে জিরো অরিজিন যে লাইনটা রয়েছে সেটা উপরের দিকে শিফট করে দেব শিফট করার পরে নিচের দিকে যে অংশটা রয়েছে সেটা কেটে দিব এবং কেটে দিলে আমরা এই যে ডান পাশে যেমন আউটপুটটা দেখতে পাচ্ছি না এরকম দেখতে পারবো আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বিষয়ে এটা আলোচনা করতে হবে সেটা হচ্ছে ডিসি ভ্যালুটা কি আমরা অনেক সময় বইয়ে পড়তে গিয়ে বা কোয়েশ্চেন সলভ করতে গিয়ে দেখি ডিসি ভ্যালু বের করো তো ডিসি ভ্যালুটা কি সো এইটা হচ্ছে অরিজিনাল ইনপুট সিগনাল তাহলে এর ডিসি ভ্যালুটা কি হবে অবভিয়াসলি জিরো হবে কারণ প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস এটাকে ক্যান্সেল করে দিল বা জিরো করে দিল আর এটি হচ্ছে নিচের দিকে আউটপুট সিগনাল যেটা আমরা পেয়েছি হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ের মাধ্যমে আর এটা হচ্ছে আউটপুট ভোল্টেজ যেটি আমরা হাফ ওয়েভ রেকটিভায়ারের মাধ্যমে পেয়েছি তো এটা ডিসি ভ্যালুটা কি হবে ধরেন এটি একটি ওই যে রুটি বানায় না রুটি আমরা যে আটার রুটি বানাই সেটাকে যদি আমরা ফ্রেস করি প্রেস করি প্রেস করি তো ফ্রেস করতে করতে এই দলাটা এই দলাটা কি হয়ে যাবে ফ্ল্যাট হয়ে যাবে না সেরকম আর কি তো সেই ফ্ল্যাট লাইনটা কি হবে ডিসি ভ্যালুকে রিপ্রেজেন্ট করবে তো ভিডিসি ভিডিসি বের করার সূত্রটা কি ভিডিসি সহন হচ্ছে জিরো পয়েন্ট থ্রি ওয়ান এইট ইন্টু ভি এম তো এইটা কখন প্রযোজ্য হবে যখন ডায়োডটা কি হবে আইডিয়াল ডায়োডা হবে যদি রিয়েল ডায়োড হয় তাহলে বা প্র্যাকটিক্যাল ডায়োড হয় তার আউটপুটটা আমরা কি জানি যে ভি এম মাইনাস জিরো পয়েন্ট সেভেন তাহলে ভিডিসি সহন আমরা কত পাবো জিরো পয়েন্ট থ্রি ওয়ান এইট ইন্টু ভি এম মাইনাস ভি টি অর্থাৎ হচ্ছে ডায়োডের যে ভোল্টেজটা রয়েছে এবং নিচের যে লাইনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটাই হচ্ছে ডিসি লাইন তো শেষ করার আগে আমরা একটা ম্যাথ করে নেই নাকি সো এখানে আমার কি করতে হবে আউটপুট ভোল্টেজ বের করতে হবে সেখানে ইনপুট সিগনাল দেওয়া রয়েছে ইনপুট সিগনাল উপরে প্লাস ফাইভ নিচে মাইনাস ফাইভ আর এখানে হচ্ছে ডায়োড দেওয়া রয়েছে অর্থাৎ এর একটা রেকটিফায়ার সার্কিট তো ভি আউটপুট বের করতে গেলে আমাদের যেটা বের করতে হবে সেটা হচ্ছে আর এল এর ভোল্টেজ কত বা লোড রেজিস্টারের ভোল্টেজটা বের করলেই আমরা ভি আউটপুট পেয়ে যাবো তাই না এখন আউটপুট ভোল্টেজ বের করব একবার এটাকে আইডিয়াল ডায়োড ধরে নিয়ে আর একবার হচ্ছে একটা প্র্যাকটিক্যাল ডায়োড যেটার মডেল নাম্বার হচ্ছে ওয়ান এন ফোর জিরো জিরো ওয়ান আরেকটা জিনিস সার্কিটের মধ্যে যদি কোনো কিছু মেনশন করে দেওয়া থাকে তাহলে ওটা প্র্যাকটিক্যাল ডায়োড আর যদি কোনো কিছু মেনশন করা না থাকে তাহলে সেটা আইডিয়াল ডায়োড হিসেবে ধরে নেবেন তাহলে চলুন প্রথমে দেখে আসি যে আইডিয়াল ডায়োডের জন্য কি হয় তো পজিটিভ হাফ সাইকেলের জন্য সেখানে আমরা কি পাবো আইডিয়াল ডায়োডের জন্য এটা শর্ট সার্কিট হয়ে যাবে সো ভি আউট ইকুয়াল টু বি ফিট ভোল্টেজ অর্থাৎ ফাইভ ভোল্ট আর নেগেটিভের জন্য নেগেটিভ হাফ সাইকেলের জন্য তো আমরা কি পাবো জিরো পাবো কারণ ওপেন হয়ে যাবে ডায়োড সেক্ষেত্রে আমরা ভি আউটের ভ্যালু পাবো জিরো আর গ্রাফটা দেখতে হয়ে যাবে ঠিক এরকম আমার ডান পাশে যে গ্রাফটা দেখতে পাচ্ছেন আর পরের বি নম্বরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি একটি সিলিকন ডায়োড সো সিলিকন ডায়োডের জন্য আমরা কি পাবো এখানে যদি আমরা কেভিএল অ্যাপ্লাই করি তাহলে আপনার ইনপুটে যে ফাইভ ভোল্টেজ স্পিড ভোল্টেজটা রয়েছে এটার থেকে পয়েন্ট সেভেন বাদ দিলেই আমরা আউটপুট ভোল্টেজটা পেয়ে যাব তাহলে আউটপুটটা হবে হচ্ছে পাঁচ বিয়োগ শূন্য পয়েন্ট সাত সমান ফোর পয়েন্ট থ্রি আর সেটা আউটপুটটা পাবো এরকম আর ডান পাশে নিচের দিকে যে গ্রাফটি দেখতে পাচ্ছেন এটার মতো সো আমার নেক্সট ভিডিওর জন্য ওয়েট করুন থ্যাংক ইউ